ನಮಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆ ತರ ಇದ್ದವಳು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹೌದು ನಮಸ್ತೆ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವರೇನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದವರಲ್ಲ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಧಾರವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದಂಥ ಅಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರು ದ್ವಂದ್ವ ದ್ವಂದ್ವ ಎರಡು ಮೂರು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಭರತ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯ ಒಂದು ಬೋಗುಣಿಯಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಯಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸಿಯಾ ಒಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕನ್ನಡತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗಂಟಿಸಿಕೊಂಡು ತೀರ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂಥ ದಾರಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಖಚಿತತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಹುಡುಗಿ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ನನಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋಜೆನಿಕ್ ಹುಡುಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರಳು ಹುರಿದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಹುಡುಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಅಸಿಯ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈಗ ಧಾರವಾಹಿಯಿಂದ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಈ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ನೀವು ಓದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಓದಿರೋದು ಬಿ ಪಿ ಎ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹೌದು ನನಗೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಅದೇನೋ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ದಟ್ ನಂಗೂ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಮದ್ವೆ ಆಗಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಸೊ ಮುಂಚೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋರು ತುಂಬ ಅವಾಗ ಆಸೆ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೀನ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಅದು ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನು ಆಸೆ ಬೆಳೆದು ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಟ
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಸಿಕ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಅಂತ ಆವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನೋ ಆಯಿತು ಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಮೋ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಇದು ಧೈರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನ್ನ ನನ್ನ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಾಗ ನನಗೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಉಷಾ ಭಂಡಾರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಡೆಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಅದೇ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರು ಸಿಕ್ಕಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರು ಇದು ಏನ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ರು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ನನಗೆ ಈ ಧಾರವಾಹಿ ಪಾತ್ರಗಳು ಶೂಟಿಂಗು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದ್ದವಳು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಏನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಂಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಧಾರವಾಹಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬಂದಿರೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಂದ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಪಾತ್ರ ಅದು ಅದೊಂದು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಪಾತ್ರ ಅದು ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂದರೆ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಥರ ಸೊ ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ರಘು ಚರಣ್ ಸರ್ ಅವರೇ ರೈಟರು ಸೊ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಲಿಟ್ರಲಿ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಆ ನನಗೊಂದು ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣ ಮನೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಥರದ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ನಟಿ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಕಲಾವಿದೆ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆದರೂ ಕೆಲವು ಸರಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಈ ಧರ್ಮ ಕಲಹಗಳು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಿಮ್ಮಂಥವರು ಬಂದಾಗ ಆ ಥರದ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದವ್ರು ಕೂಡ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಅದೇ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇದರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ಇದು ನಂದೇ ಪಾತ್ರ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಗಿದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾ
ಅದರ ನಂತರ ಎರಡು ಮೂವೀಸ್ ಇವಾಗ ದ್ವಂದ್ವ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವಿಗ್ ಹೇಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇದು ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಂಚೆನೆ ನಾನು ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸು ಸೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದರು ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಬಾತ್ ಗುಬ್ಬಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರು ಪರ್ಬಾತ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭರತ್ ಅಂತ ಭರತ್ ಸರು ಇವಾಗ ಈ ಮೂವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಸೊ ಅವಾಗ ಇವರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಆ ಲಿಂಕಿಂದ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಯಾಕಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ನನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಇವಾಗಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ಮೂವಿ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ತು ಲೈಕ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಪಾತ್ರನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗೋದು ಸೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋದೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು ಬಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಬರೋದಾಗಿತ್ತ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ಲು ಆ ಸೀರಿಯಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಏನು ಸಿನಿಮಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸರ್ವೈವ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೆಸರು ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದೇ ಇದೇ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಕಾಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಹಂಗಂತ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಲೀಡ್ ಆಗಿ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಥರ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋದು ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮೂವೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಿಭಾಯಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಂಗೆ ಅಂದರೆ ಮೂವೀಸ್
ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳಿರೋದು ಹೌದು ತುಂಬ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರೋದು ಹೌದು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಾ ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ನಾನು ಬಟ್ ಇದು ಇದೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನನ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರದಿರೋ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರೋ ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದೇ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನೀನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ನೀನ್ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಯಾರನ್ನು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾ ಯಾರನ್ನೇ ಯಾರನ್ನೂ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಹೋದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಥರ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೇಳಿರೋದು ಹೌದು ಅಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೂವಿ ಇದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದು ಹೇಳಿ ಏನು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಮೂವಿ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಹಂಗಿದೆ ಹೌದಾ ಹೇಳಿ ಏನು ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಬಂತು ಸರಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಸೊ ಏನಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ವರ್ಡ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನಾನು ಸರ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನು ಏನಂದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಅವರಂದ್ರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅದೇ ಸ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗು ಇದು ಅದು ಅಂದರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಾನು ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಕರೀರಿ ಬರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಂಬ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೋನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಸೊ ಹಂಗೆ ಅದೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಮುಂಚೆ ನಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜೋರಾಗಿ ಬೈಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಪರ್ವಾಗಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ಏನಿದೆ ಇದೆ ನಾನು ಬರಬೇಕು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಹೋಗಬೇಕು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲಿಸಮ್ ನನ್ನ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಏನಿದೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಎಮೋಷನೇ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಾಗಂತ ಬೇರೆ ರೂಟೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಹೌದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಕನ್ನಡ ಹೆಂಗೆ ಸೊ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಇರಲಿ ಮರಾಠಿ ಇರಲಿ ಉರ್ದು ಇರಲಿ ಹಿಂದಿ ಇರಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಒಂದು ಫ್